विद्यार्थी मित्रों लेक्चर मधे अपन एंथर ची डेवलपमेंट आंथर च इंटरनल स्ट्रक्चर शिकल एंथर च इंटरनल स्ट्रक्चर शिकवत मी तुम्हारा मैक्रोस्पोरोजेनेसि फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर्स हा मुद्दा पे शिकवला आज लेक्चर मधे मी तुम्हारा इंडिविजुअल पोलन ग्रेन च स्ट्रक्चर कशा पद्धति हा मुद्दा पैयांदा घेर है नर मग पुढ़ अपन हा एक पोलन ग्रेन पास मेल गैमेटो फाइट कशा पद्धति तैयार हो तो शिकार आहोत अपन मग् लेक्चर का होतेथिकस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन घता सपोज दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डायथिकस एंथर अपने महत्ति है डायथिकस एंथर इज टेट्रास्पोर जी है क्या हे चार मैक्रोस्पोर जी आता सी दिस इज वन सेकंड हा तीसरा हा चौथा इथुन इथपर्यंत पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अंथर वॉर मगर लेक्चर मध्य डिटेल मध्य इतने चार लेयर आता मैं चार ही लेयर का आता कि नाव पे नहीं सग आत मधला लेयर तुम्हारा महत्ति है तो को टैपेटम मग हे जे अपन सर्कल्स का सर्कल कशाला रिप्रेजेंट करता दे रिप्रेजेंट मैक्रोस्पोर जीया मी एक पैकी तरी ला मैक्रोस्पोर जीएम रिप्रेजेंट करता अपने महत्ति है ईच मैक्रोस्पोर जीएम इज फिल्ड विथ स्पोरोजीनस सेल्स स्पोर तैयार करना पेशी ठीक है एकदम इनिशियल स्टेज ल हा स्पोर तैयार करना ज्यादा पेशी आती एक्चुअली दीज आर डिप्लॉइड सेल्स हे ज्या स्पोर तैयार करना डिप्लॉइड पेशी है हा कॉम्पैक्ट आता परंतु तुढ़ा स्टेजला हे एकमेक लूज होता नव दिस मैक्रोस्पोर जीएम नव दिस माइट बी कॉल्ड एज अ पोलन सैक ये अपन पोलन सैक मन तो टप्प्या नेमक का होते मैक्रोस्पोर जीएम मध्य काही सेल्स डीजेनरेट होता है हा सेल डीजेनरेट जाशी एकमेक अशा का अंतरा रहे नव दीज सेल्स दे आर लूजली अरेज कशा मु लूज अरेज कारण की मध्या मध्या का पेशी डीजेनरेट जाता हा जीवंत रहोरोजीनस सेल्स है मैक्रोस्पोर तैयार होना है थोड़क हा मैक्रोस्पोर जन्म देना पेशी है ज्यादा पेशी है पेशी अपन मैक्रोस्पोर मदर सेल्स कि पोलन मदर सेल्स मैक्रोस्पोर तैयार करना पेशी लक्षा घया मैक्रोस्पोर जी मधे मैक्रोस्पोर मदर सेल Each microspore mother cell is a diploid cell, means having two sets of chromosomes. मी काय करतो? ह्याच्यातली एक मायक्रोस्पोर मदर सेल आपल्या माहितीसाठी इथं बाजूला दाखवतो. Suppose this is the single microspore mother cell. ह्याच्यातलीच एक पेशी आहे. इथं आपण आणली आहे. थोडक्यात समजावं म्हणून. ठीक आहे? ही एक पेशी. Now this cell Yam Yam C microspore mother cell it is diploid. This cell divided by meiosis. Meiosis. Meiosis तो वही सिस्टम है कि one meiosis produces four daughter cells and the number of chromosome in daughter cell is half than parent cell. Parent cell पे क्या निम्बास तो अनिम्बर जर एक मैक्रोस्पोर मदर सेल मिओसिस डिवाइड चार मैक्रोस्पोर्स तैयार होते जर मैक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड तैयार मैक्रोस्पोर्स हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर निम्बे मी थोड़क लिखो कि हूँ चार बनना है परंतु ज्यादा इनिशियली हे चार पेशी तैयार होता एकमेक चिटकले जेव चिटकत चार चा ग्रुप नाव देतो टेट्रैड परंतु त्या चार पेशीं अरेन्जमेंट कशा पद्धति की टेट्रैड से प्रकार पड़ता एक प्रकार टेट्राहाइड्रल टेट्रैड टेट्राहाइड्रल टेट्रैड कशाला मना चाहिए अनेक प्रकार बाकी प्रकार एक्सप्लेन कर 
ज्यादा चार पेशी पैकी समोरुन तुम्हें तीन पेशी पहू शकता सी या तीन पेशी दिस्त है चौथी कुछ बैक साइड लशा प्रकार की अरेजमेंट अल तो हा जो टेट्रा टेट्राइड है इट इज टेट्रा हाइड्रल टेट्राइड टेट्रा हाइड्रल ठीक है आता हे तैयार चार मैक्रोस्पोर्स हा मैक्रोस्पोर एकमेक इनिशिली चिटक टैपेटम पास एक एंजाइम तैयार होता मग् लेक्चर मध्य शिकलो कैलेज नावाचाइम मु एकमेक चिटकवना जो पदार्थ है कैलोज तो डी जनरेट हो मग चार मैक्रोस्पोर्स एकमेक वेगले होता नौ दीज आर द मैक्रोस्पोर्स मैं आता का टप्पे दाखो इनिशियली एकदम कॉम्पैक्ट सेल तर काही सेल डिजेनरेट लूजली अरेज मैक्रोस्पोर मदर सेल आता मैं संगत पुढ़ हो रहा है प्रत्येक मैक्रोस्पोर मदर सेल मिओसिस डिवाइड हो प्रत्येकी पास चार मैक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं एकमेक चिटकले रहट्राइड स्ट्रक्चर हो मग टेट्राइड मधे चार चार मैक्रोस्पोर एकमेक वेगले होते अशा प्रकार के मैक्रोस्पोर कि पोलन ग्रेन्स अपने पहाय मिलते मगर लेक्चर लगित हो चार ही मैक्रोस्पोर एंजिमे पोलन ग्रेन तैयार होता है मग ये एंडोथेसि से मदतीन एकफर्ट तैयार होते स्टोमीयम एंथर ची वॉल ब्रेक होते ढेसन्स ऑफ एंथर क्या एंथेसिस तो, आतम पोलन ग्रेन्स बाहर ये आता पा अशा पद्धति पोलन ग्रेन तैयार करना ची क्रिया क्या प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मैक्रोस्पोरोजेनेसिस अपना जर विचार तो एक मैक्रोस्पोर मदर सेल पास पोलन ग्रेन किसी मैक्रोस्पोर तैयार होती तो चार जर आप प्रश्न विचार कि चार मैक्रोस्पोर्स तैयार करना सा किसिस्ट लगते तो आप उत्तर एक है कारण की एक मैक्रोस्पोर मदर सेल एकदा मिओसिस डिवाइड की चार मैक्रोस्पोर्स तैयार होता ठीक है अशा पद्धति एंथर ऐसी आत मधे तैयार मैक्रोस्पोर तैयार करना ची क्रिया मैक्रोस्पोरोजेनेसिस आता हेपुढ़ जाऊन अपन एक इंडिविजुअल मैक्रोस्पोर च कि इंडिव्यूजल पोलन ग्रेन च स्ट्रक्चर कशा पद्धति शिकन आ मैक्रोस्पोर्स इनिशियली मीन्स व्हेन दे आर फॉर्म जो जेवे तैयार है एंथर मधे दे आर युनिसेल्युलर मी पुनः एकदा मुद्दा संगत कि इनिशियली दे आर युनिसेल्युलर परंतु टप्प्या यू कैन सी टू सेलड मैक्रोस्पोर और टू सेलड पोलन ग्रेन और थ्री सेलड पोलन ग्रेन मैं तुम्हारा एकदम यंग पोलन ग्रेन च यंग मैक्रोस्पोर च स्ट्रक्चर कशा पद्धति आकार वेगवेगे है बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पोलन ग्रेन्स आर स्पेरिकल एंड मी जो पोलन ग्रेन तुम्हारा दाखना है तो स्पेरिकल दाखे बॉल सारा बरबर छोटा अगर लहान या पद्धति बन लक्षा घया ज्यादा व्या मदती पॉलिनेशन हो पोलन अशा फुला पोलन ग्रेन अपन बगित बाहर अपने स्मूथ दिखो एकदम जर समा इन्सेक्ट ऐसी मदती पॉलिनेशन हो फुल पोलन ग्रेन बगितर पोलन ग्रेन अपने अशा प्रकार के स्पाइनी दिता स्पाइनी पोलन ग्रेन अग्नि सुरुआती ही एक सेल है फिर आता हेच स्ट्रक्चर कशा पद्धति चेन बहुन पोलन ग्रेन का एक सेक्शन घेक्शन घर आत कस स्ट्रक्चर है पहाय गए इंटरनली सी दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एक सेल है हत मधे साइटोप्लाजम न्यूक्लियस है ना द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल विच फॉर्म्स द मैक्रोस्पोर इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड डबल लेयर्ड कोटिंग डबल लेयर्ड वॉल ती जी है तिला अपन मन तो स्पोरोडर्म पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल एज स्पोरोडर्म या स्पोरोडर्म ऐसी सगत बाहर जो लेयर है धीस लेयर इज कॉल्ड एज 
एक्झाईन ह्याला आपण एक्झाईन म्हणूया मी आता जो रेड कलर मध्ये तुमच्या समोर लेअर काढतो सपोज दिस इज एक्झाईन आणि त्याच्या आतमध्ये जो ब्लॅक कलरचा लेअर आहे तो अगदी सेल मेमरेनला चिटकलेला आहे आणि त्यालाच आपण इंटाईन असं कन्सिडर करू आतला लेअर मी या बाहेर ज्याला नाव देतो सी दिस इज एक्झाईन आणि त्याच्यानंतर मला इकडं दाखवायचा दिस सेकंड लेअर इट इज इंटाईन हा इंटाईन आहे लक्षात घ्या एक्झाईन इज आउट हा एक्झाईन विंड पॉलिनेटेड फ्लावरच्या पुलनग्रेन मध्ये स्मूथ असतो इन्सेक्ट पॉलिनेटेड मध्ये हा काय असतो तर स्पाईन असतो मागच्या तासाला आणखी मी एक गोष्ट सांगितली होती इन्सेक्ट पॉलिनेटेड मध्ये कधी कधी ह्याच्यावरती आपल्याला पोलन किट पाहायला मिळतं म्हणजे फॅटी कोटिंग पाहायला मिळतं ठीक आहे हा जो एक्झाईन आहे इट इज फॉर्म फ्रॉम वन सबस्टन्स अँड दिस सबस्टन्स इज कॉल्ड एज अ स्पोरोपोलेनी लक्षात घ्या स्पोरोपोलेनी अनेक वेळा ह्याच्यावरती प्रश्न आले मग सांगितलं हा कुडापासून तयार होतो तर टॅपेटम पासून स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टंट सबस्टन्स फाउंड इन द प्लांट फाउंड इन द ऑर्गॅनिझम ह्याच डिग्रेडेशन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन असेल फिजिकल डिग्रेडेशन असेल सहजासहजी होत नाही आपण असं पाहतो की बऱ्याचशा वेळेला पोलनग्रेन अनेक वर्षांसाठी प्रिझर्व होतात त्यांचे फॉसिल्स तयार होतात म्हणजे पेशींचे फॉसिल्स तयार होणं हे ऐकायला थोडस विचित्र वाटतं बट द पोलनग्रेन फॉर्म फॉसिल आणि ते फॉसिल कशामुळे तयार होऊ शकत असतील तर स्पोरोपोलेनिन वर कारण हा मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल मोस्ट रेजिस्टंट सबस्टन्स आहे अँड इट हेल्प फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स स्पोरोपोलेनिन पासून एक्झाईन ही वॉर किंवा हा लेअर तयार होतो आता लक्षात घ्या इन पोलन ग्रेन द एक्झाईन इज नॉट कंटिन्युअस ठराविक इंटरवल वरती ठराविक पोझिशन वरती एक्झाईन ब्रेक झालेली असते and the point where the exine breaks jitha absent as poropolenin ha jo point asel itha jar chidra asel tar now it is called as a germ pore ela germ pore asa mhanto kiwa kahi vela te hole nasun ti fat aste furo tyala apan germ furo asa mhanto thik hai puna lakshat gya double layer the covering sporoder outer layer exine inner layer intine एक्झाईन कशापासून बनला स्पोरोपोलेनिन पासून द पॉइंट वेअर एक्झाईन इज अपसेंट जर ब्रेक झाली इंटरप्ट झाली जर्म पोअर जर जर्म पोअर एकच असेल तर पोलन ग्रेनला आपण मोनोपोरेट किंवा मोनो कोलपेट असं म्हणतो पहा मोनो म्हणजे सिंगल पोरेट पोअर असणारा एकच शब्द आहे मी फोडून लिहिला जर तीन असतील तर त्याला आपण म्हणणार ट्राय पोरेट पुन्हा हा एकच शब्द आहे मी फोडून लिहिलाय ट्राय म्हणजे तीन जनरली इन मोस्ट ऑफ डायकॉट प्लांट द्विदल वनस्पती मध्ये पोलन ग्रेन्स आर ट्राय पोरेट अँड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट द पोलन ग्रेन्स आर मोनो और युनी पोरेट एक पोर असणार असं पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया देन द सेकंड लेअर ऑफ दिस इज पोरोडर इट इज कॉल्ड एज अ इंटाईन त्याला इंटाईन म्हणतो and this intine is formed from pecto cellulose ha shabd dogan pasun tayar zala pectin ani cellulose mag doga na mhanun apan manto pecto cellulose barobar tyacha pasun ha second layer tayar zala aat madhe nucleus ahe this nucleus is haploid he haploid ahe karan ki mother cell diploid hote ani mhanun he nucleus haploid hote अशा पद्धतीनं एका इंडिव्हिज्युअल पोलन ग्रेनच यंग कंडिशन मध्ये असतानाच स्ट्रक्चर आहे पुढे जाऊन लगेच ह्याच्यामध्ये बदल होणार आहे ते बदल कसे होतील ते मी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये लगेच घेणार आहे तुम्हाला पुढच्या लेक्चर मध्ये मी शिकवणार आहे ते परंतु इंडिव्हिज्युअल पोलन ग्रेन यंग कंडिशन मध्ये हा अशा पद्धतीनं दिसतो आणि हाच पोलन ग्रेन पुढे वाढतो अँड इट विल गिव्ह राईज टू अ स्ट्रक्चर अँड धिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऍज मेल गॅमेटोफाईट म्हणजे आपल्याला विचारलं मेल गॅमेटोफाईट कशापासून तयार होणार पोलन ग्रेन पासून इनफॅक्ट पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गॅमेटोफाईट अँड इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस मेल गॅमेटोफाईट फ्रॉम दिस इंडिव्हिज्युअल पोलन ग्रेन एका पोलन ग्रेन पासून ह्याची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीनं होते ते आपल्याला 
पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकायचं आहे